Welcome to another session with JJ Cloud. So today is another one of our travel vlogs and I'm standing on the world's largest sand island. Can you guess what it is? It's Fraser, Fraser Island. Island! So when you come to Fraser Island, it's good that you always bring friends with you in case you get stuck or for like fun times. So we've brought along two of our friends. One of them is Fraser and Frank. We welcome Frank and Fragile to our Fraser Island journey! Yay! Angani Namade Fraser Island trip in Vendula, packing a almost complete icon tricky yana. Ella that's another number of video like Kitatilla, Karanam, Pathefole, last minute packing still continue Chedon Dikina de Ulu. Angani Namade Namada bags a one by one at a car led to its own. Namada Jenny Angani started Rikiana, Erikitona another Namade under Rura like quarter past six, six thirty Kaiprana Vital in the Ringilla, Korchunda Nerthi Arangan, the latter faction Nadanilla. This Fraser Island is a very good place to go. This is a Brisbane and a very good place to go. So, right now we're here at Mandarin Barge office and we're here to buy our tickets to go to Fraser Island. It's actually not Mandarin Barge, it's actually Mandarin Barge. We travelled so far from our home, even past Tin Can Bay and stuff, was because we could start from the bottom of Fraser Island and then work our way up the places. Fraser Island is a 120 kilometer island and when you come here there are a few things you must know. Always bring a four wheel drive with you because you can easily get stuck in Fraser Island. Make sure you use low gear when travelling on soft and hard sand. Don't turn sharply and remember to brake slowly. When travelling in your car make sure you wear a seatbelt and always ensure that you are two hours away from the tides coming and going. So right now we're at the petrol station and we just refueled our car and now um, our dad's just lowering the tire pressure because when you go to Fraser Island it's really sandy there so it's best you have less tire pressure. Generally, I recommend driving the tire pressure is 20 to 25 PSA. In the island of Fraser Island, we recommend the tire pressure is 15 to 20 PSA. Because in the high area, the sand is very soft and dry. If you have a board, you can reduce your tire pressure to 15 PSA. If you have a journey, you can skip point. It's a must to reduce your tire pressure to 15 to 20 PSA. If you have a video, you can skip point. If you have a car, you can skip point. If you have a car, you can skip point. If you have a car, you can skip point. If you have a car, you can skip point. If you have a car, you can skip point. That's why we reduce the tire pressure. This inskip point is a killer. The word killer is a serious seriousness. If you have a plan for price rail drive, you can choose a couple of locations. That's completely your preference and convenience. If you have a inskip point, you can choose a bottom or top drive. You can choose a bottom or top drive. Already ada lekukan kereta 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 ये रेनबो बीच है ना रिटेन मिनट साना ना हमको फ्रेश रहने ले ऐतान यार तो ला दूर हमने पर आया ना तो। So right now we're on the ferry and we're going to Fraser Island and we're crossing the river and we've taken our cars with us. There are also other people who are also travelling to Fraser Island. Fraser Island. Yeah. So everyone is starting their cars to get off and the bridge is dropping as you can see. And we're soon gonna be there. Now we have to get back in our car so we can go into the island. See you there! Bajila Namala Karaka Parki the Nya safe and Namakadari Karang and Narko Kachia. Adani Yadri the restrictions on the Mila. Ipanal Kakana Bajilinam Oro Karagalam one by one at a porta karganda. Ada either Namal Fraser Island reach either cana, Namalipol Fraser and the eight chum bottle and canada. Idana number of Fraser Island Mapa, Ningalkipol Kana and Petum.
ബാജിൽ നിന്നിറങ്ങി നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈൽ ബീച്ചിലേക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബീച്ചിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രൈസ് റയലിൻ്റെ പബ്ലിക് ഹൈവേ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈൽ ബീച്ചിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സാക്റ്റ് സെയിം റോഡ് ട്രാഫിക് റൂൾസ് ആണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈലിലോട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സെയിം റൂൾസ് ഇവിടെയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ട്രാഫിക് റൂൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കൂടെ വരുന്ന കാറുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് സോ അതായത് ഈവൻ തോ ഇവിടെ ലൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാവരും ആ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാറാണ് കുറച്ച് നേരം ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മുടെ കാറുകളൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുകയും പാരലായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം നമ്മൾ വളരെ സേഫായിട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് driving on the beach side it's about 120 kilometers and when you're driving on the beach you have to go 80 kilometers per hour so if you guys really think that you could get it done in an hour then it's quite hard actually because it's four wheel drive and they really recommend those kinds of cars otherwise there is a high possibility you could get stuck and when you're driving inland you have to go 30 kilometers per hour നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് യൂറോങ്ങിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഇൻലാൻഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലേക്ക് മെക്കൻസി ആണ് ഇൻലാൻഡിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡ്രൈവ് ആണ് ഒപ്പം സ്കെയറി ആണ് തേർട്ടി പോലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാടായിരിക്കും and if another car comes by then you have to give him a lot of space so especially if it's a bus cuz they could really take up a lot of space and down here it's very 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 bumpy so you really have to be very careful and it's kind of a hard journey As i mentioned before the speed to drive inland is 30 km per hour and here that's actually quite fast because it's really bumpy right now we're actually very struggling to keep up to at least 20 km per hour oh and i see a person in front of us i think they appear to be stuck and they're using max tracks to wheel their way out johan parnadhu pole aa car avade stuck aayirunnu thonu pakshe bhagyavachal nammal avade thumbulthekkum avare recovery stage aayirunnu thonu അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ് കടന്നു പോകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഭയങ്കര നാരോ റോഡാണ് ഫ്രൈസർ ഐലൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബീച്ച് സൈഡ് ഡ്രൈവിങ്ങും ഇൻലാൻഡ് ഡ്രൈവിങ്ങും ആണ് രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇൻലാൻഡ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉൾവഴികളിൽ കൂടെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ബീച്ച് സൈഡ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറു സൈഡ് മൊത്തം ഇൻലാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഇൻലാൻഡിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളാണ് പലതരത്തിലുള്ള ട്രീസും ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സാൻഡി ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതും ഈ സ്ഥലത്തെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന കാറ് സ്റ്റക്ക് ആയേക്കുകയാണ് റോഡിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡ് കുറച്ച് സ്ലിപ്പറിയും നല്ല മടിയുമാണ് നല്ല ചെളി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചെളിയായിട്ടുള്ളതാണ് അവർ ഓരോ തവണ കാർ മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അവർ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പുറകോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയും അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻലാൻഡിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ചലഞ്ചസും ഉണ്ടാക്കാം
അവസാനം ആ കാർ കടന്നുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഉഴമാണ് നെഞ്ചിൽ നല്ല പടപടപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന് പറയാം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ അതുവഴി കടന്നുപോയി നമ്മൾ ലേക്ക് വെക്കൻസിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതൊരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേക്കാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളു നമുക്ക് ലേക്ക് മെക്കൻസിയിൽ എത്താനായിട്ട് പക്ഷേ എക്സൈറ്റിംഗ് <laughs> ചലഞ്ചിങ് ഡ്രൈവിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് ആയ ലേക്ക് മെക്കൻസിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിന്റർ ടൈം ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾ സ്വിം ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ലേക്ക് മെക്കൻസിനെ അറിയപ്പെടുന്ന തന്നെ ജൂവൽ ഓഫ് ഫ്രേസർ ഐലൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ഒരു ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ലേക്ക് മെക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ആണ് ഇവിടുത്തേത് നമ്മൾ ഇനിയും അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇൻലാൻഡ് ഡ്രൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് ഇൻലാൻഡിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും റോഡിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ കുറുകെ ടിമ്പർ പാനൽസ് നിർത്തിയേക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടു നിങ്ങൾക്കിപ്പം വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാലത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടയറിന് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലേക്ക് മെക്കൻസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇത് ലേക്ക് മെക്കൻസിയിൽ നിന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കൂടുതലും വോക്കുകളാണ് നമുക്ക് പല ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വോക്കുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഒപ്പം അവിടെ ഒരു നല്ല ക്രീക്കും ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് Now we're on a walk and we're doing the 200 meter walk all the way to a creek and as you can see we're on this bridge right now and look at all the trees and it's kind of blocking out the sun that gives it a nice cooling effect. Now here is the end to our Fraser Island journey part 1 and don't forget to watch part 2 which will be coming shortly. Hope you guys enjoyed our video so far. Don't forget to like, share and subscribe for more videos. Don't forget our channel is JJ Cloud. This is Johanna Jesslin signing out.